年关将至，又快到走亲戚串朋友的环节了。还没有对象的小伙伴们，是不是已经听到七大姑八大姨催婚的魔音了？而且，即使是家喻户晓的明星，也难逃这突如其来的关心。今年一部《长歌行》，一部《你是我的荣耀》，让迪丽热巴的顶流之路无可争议。特别是《你是我的荣耀》，迪丽热巴和杨洋在剧中出演了一对高甜 CP， 一个是顶流女星，一个是航天工作者，两个生活轨迹毫不相干的人就这样恋爱了。不得不说，热巴确实把乔晶晶演活了，她清新脱俗的演技也得到了大众的认可。迪丽热巴除了先天美貌的加持，自己也付出了很多努力。婀娜多姿的身材曲线，惟妙惟肖的演技，哪个不是努力的结果？真的是人美又努力的代表了。但就连超级优秀的迪丽热巴都自曝，自己每天都要承受来自妈妈的催婚。在综艺节目《脱口秀跨年》上。热巴坦言，妈妈总是担心自己过了三十就嫁不出去了，这怎么能难倒机智的热巴呢？她用一句“开玩笑”，迪丽热巴怎么可能没人要呢？巧妙地化解了这个问题，简直堪称催婚名场面教学了。除了被催婚，迪热巴还被大家问到：“热巴为什么这样甜？”女神更是打趣的回应：“还不是因为我的家乡昼夜温差大，真的是太有梗了。”这波妙语连珠，逗得人捧腹大笑，整个一个糖粉超标。热巴说的太对了，谁不想拥有一个超甜的热巴呢？作为非科班出身的演员，凭《陈情令》一夜爆红，肖战成为炙手可热的流量明星。他的婚恋状况，甚至是择偶标准，一直也是备受关注。肖战接受采访时也曾提及过，父母亲朋曾催过婚，不过都被他巧妙地应对过去了。面对父母的催婚，肖战曾很坦诚地说：“如果自己现在结婚了，估计也就失业了。”而面对亲朋的催婚，肖战也是有应对的方法。话不多说，就是。是发小红包转移注意力，不得不说，这招还是很管用的。其实，偶像明星他们不管是公布恋情，还是宣布结婚，都是需要极大勇气的。娱乐圈的确有一些明星会为了事业暂时不考虑恋爱结婚，您不催我不催，零零何时有人追？郭麒麟作为德云社的少班主，作为郭德纲的长子，二十五岁是最会被催婚的年纪。但凡是参加综艺节目，他都会遇到这种情况。有一次，郭麒麟和岳云鹏一起参加综艺节目，未知的餐桌。岳云鹏就闲聊郭麒麟，老大不小了，应该考虑找女朋友，考虑结婚了。显然，郭麒麟被催婚也是习以为常。郭麒麟也是表示，要是有合适的，早就找了，不用催，毕竟是一辈子的事情，也不能随便将就。自从香蜜沉沉进入双红了以后，粉丝也是为了邓伦的另一半操碎了心。尤其是邓伦还总是给人做伴郎，很多粉丝于是喊话：“邓伦什么时候能找到心仪的对象？”来自粉丝的催婚，看来粉丝对邓伦是真爱。对于粉丝的催婚，邓伦自然是一笑了之。不知道属于他的缘分哪一天才能到来呢？在微博之夜庆典活动中，获得微博年度魅力价值人物的李现，在接受采访时无奈自曝自己被催婚的经历。他透露，过年回家时是被家人和好友八卦的，就是他的婚姻大事了。不过，刚刚踏入三十岁的李现，对于婚姻显然并不着急。他坦然回应，也不是说不谈，现在天时地利人和，很多东西要在一个合适的时间做合适的事。在向往的生活无力，杨子怡。到张艺兴直接打招呼说：“绯闻女友你好啊！”杨子都震惊了。节目里，黄磊作为老父亲般的师傅，看着张艺兴也三十岁了，还是总委婉的催一催婚。毕竟黄磊自己二十四岁就和孙俪谈恋爱了，三十三岁结婚，三十五岁就生了多多。最后，张艺兴几乎招架不住，才说：“我连什么是爱都不知道。”在这就是街舞四总决赛，请来黄渤做点评。这次黄渤却不委婉了，顺着套路直接催他先交女朋友。男人帮这些哥哥们也是为张艺兴的人生大事操碎了心。之前，李沁在《温暖的抱抱》首映礼的现场与粉丝互动的环节，一位有八年粉龄的家属粉当场表白，说喜欢李沁很多年，希望他快点结婚，不要一有绯闻就忙着澄清，想要看他跟帅哥甜蜜撒糖。李沁的回答也让人十分暖心。后续在微博给人留言，希望你也有人能温暖，而不只是温暖我。疫情原因不能拥抱。
告我们下次见，更是让粉丝感动到哭泣。《仙剑》剧组的留守儿童胡歌更是逃脱不了被催婚的命运，被爸妈催婚，被粉丝催婚。在《鲁豫有约》中，胡歌就有提到，母亲为了让他结婚，对儿媳妇的标准放低至“你喜欢就好”。父亲在他走红毯后发微信告诉他，女演员不错。何老师在颁奖典礼现场更是当众称胡歌是单身界的泥石流，还调侃到：“不会吴磊结婚的时候你还在当伴郎吧？”也不怪胡歌被全网催婚，毕竟仙侠剧组的主演杨幂、唐嫣、霍建华、刘诗诗等人都已纷纷结婚，胡歌作为年长的哥哥却一点也没有结婚的意思，这不禁让粉丝着急。每当在别人喜结连理。日就会被网友催结婚上热搜，还有许多胡歌被催婚的话题被粉丝经久不绝的讨论，甚至还有人每天问一遍胡歌结婚了吗？希望他下次上热搜时恋情宣告，而不是被催婚。王凯这几年事业上升，婚恋问题却一直没有得到解决。记者问他平时如何应对催婚，王凯得意表示：“这是每年过春节亘古不变的一个话题，但是从去年之后就好很多了，因为父母已经理解我了，知道我也没时间。”情侣被催婚就更正常了。鹿晗曾经跟媒体说：“如果以后有女朋友，那一定会公开，不会瞒着大家。”有了女朋友，关晓彤公布恋情也是十分直接。关晓彤曾经在节目中。还说了，爸爸对他的期望是二十五岁恋爱，然后立马结婚。但两人也有各自的事业要忙。关晓彤和鹿晗是在二零一七年十月八日公开的恋情，到现在已经有四个多年头了。现在两人还没有一点结婚的消息传出。虽然时常不少有新闻爆料，鹿晗关晓彤即将分手，但是这两人至今没有做出任何回应。从两人公开恋情到现在，感情至今为止都十分稳定。婚姻是什么？相信很多人还记得，钱钟书把婚姻比作围城的那句经典语录：“经历过的人和没经历过的人，一定感悟不同。”有些人却急着去结束，所以现在年轻人结婚越来越晚的现象，恰恰说明了他们对待爱情、对待婚姻不是儿戏，而是秉着认真负责的态度。其实不仅仅是爱情，不管什么领域或者是事业，都不需要急躁，到了什么时候就做什么事，而且要做好，这才是真正的享受人生这个过程。著名导演郑晓龙，他所拍摄出来的多部作品堪称是经典。从事导演这个工作三十年来，他始终坚持慢工出细活。不管社会节奏变得多快，他一直认为人生就是要保持一颗不急躁、不浮躁的心。所以，不管是金婚还是《甄嬛传》，都带给了我们太多的震撼和思考。这些作品足以透露郑晓龙面对人生的态度，那就是不要急着前行，而是要多慢。慢下来去感悟，所以希望娱乐圈那些单身大龄未婚的明星们早日找到可以相伴一生的伴侣。不过是因为爱情而结婚，而不是因为年龄到了。